ich mogel mich mal hier durch. Ja, ich mogel mich hier durch. Oh, es ist eng geworden hier drin. Ja, meine Lieben, es geht weiter heute Mittag. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wir werden heute, nach dem letzten Film von heute Morgen, Updates machen. Äh, insbesondere von Pflanzen. Ja, die was heißt, es sind ja alle in Pflanzen eigentlich interessant, von daher Quack mit Soße. Ne? Die Papaya. Ja, ich kriege sie hier nicht mehr raus. Sie ist einfach zu voluminös gewachsen. Guck mal hier, die Blätter hängen also bis hier in den Gang hinein. Also das äh, ist Wahnsinn. Diese Blätter werden länger, 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 länger und länger. Die Blattstiele. Das habe ich aber noch keiner Pflanze gesehen. Dass die Blattstiele wachsen. Die wird, werden immer länger. Das ist der Wahnsinn. Im unteren Bereich fallen noch ab und zu mal Blätter ab, aber relativ wenig. Im Gegenzug wachsen oben neue nach. Ich versuche gleich mal ein paar Nahaufnahmen zu machen von der Papaya. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich schüttel sie mal, dass man vielleicht mal komplett die ganze Pflanze sehen kann. Ne? Und die ist richtig stabil, richtig fest hier im Tontopf drin. Ne, ich kriege es jetzt nicht raus. Ich lasse das so, sonst muss ich hier alles umbauen. Von daher die Papaya. So, dann hatten wir eine Aussaat gemacht und äh, ich habe sie einfach hier drin gelassen. Unser Papaya-Bildchen. Das ist der Hammer, ne? dass die auch hier tatsächlich im Anstau wachsen. Allerdings muss ich mal ein neues Gefäß nehmen, größeres und dementsprechend das Ganze auch abdunkeln, denn hier entwickeln sich mittlerweile Algen im Glas und das ist natürlich nicht so der Burner. Es kann irgendwann mal umkippen, äh, zu Jauche werden, ne? kann passieren. Das heißt, hier wird übrigens immer bei 400 bis 500 Mikrosiemens nachgegossen. Immer. Ich habe noch nie nachgemessen. Das werden wir gleich mal machen. Das heißt, wir werden das komplette System dann dementsprechend verändern. Aber das sehen wir gleich im Laufe des Filmes. Auf jeden Fall mit der Papaya, das ist so eine geniale Sache, dass die so hammermäßig wächst. Und ich werde heute, wir haben hier die Aquariumbeleuchtung für Pflanzen, die Easy LED, weil da gibt es mit Sicherheit mittlerweile Nachläufer von, weil die sind schon so alt, die Lampen äh, funktionieren aber noch genial. Ähm, das heißt, ich werde heute losfahren, neue Lampen besorgen. Ich brauche noch einige. Hier brauche ich vorne brauche ich noch eine bei der blauen Tapete. Da hinten am Set, wo ich sitze, brauche ich eine auf jeden Fall. Dort, wo das Regal ist, weil da stehen mittlerweile auch schon viele Pflanzen. Und dann bei der Anzugsstation, da muss ich jetzt auch eine Lampe drüber. Hatte ich bisher nicht gehabt, weil die Pflanzen da nur kurzfristig stehen. Und da kann ich das Licht auch dann dementsprechend nicht, mehr ganz, nicht ganz so lange anlassen. So zwei, drei Stunden am Tag vielleicht mal, damit sie so ein bisschen mehr Licht bekommen. Aber eine Anzug brauchen die auch gar nicht so viel Licht. Die meisten Pflanzen zumindest nicht. Stecklinge in der Regel. Ähm, Sämlinge, wenn die wachsen, also da muss das, die müssen sofort richtig Licht haben. Wenn die rauskommen aus dem äh, Samen, die müssen richtig Licht haben. Aber Stecklinge, die können durchaus auch mal in dem Sinne absonderlich eine längere Zeit stehen. So, ähm, Papaya. So, da haben wir ja noch, äh, wo habe ich schon jetzt stehen? Ach ja, hier. Unser Kakaobäumchen mit den effektiven Mikroorganismen, was wir vor kurzem gemacht haben. Bis jetzt sieht die Pflanze noch gut aus. Ähm, ich gucke mal eben, wie es hier drin ausschaut. Denn das sagt manchmal auch einiges aus. Das sieht im Moment noch glasklar aus. Die Wurzeln sind auch okay noch. Ähm, ja, das müssen wir beobachten. Ne? Sobald wir hier eine Reaktion sehen an den Wurzeln, dass die plötzlich äh, schwarz werden, die Spitzen oder so, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Ne? Aber das ist nach wie vor noch ein Test mit den effektiven Mikroorganismen. Dürfen wir nicht vergessen. Ähm, tatsächlich hier auch mit Nährstoffen. Also knapp bei 1000 Mikrosiemens. Ne? Reines Wasser, kein Leitungswasser und dementsprechend mit den effektiven Mikroorganismen nach Anleitung des Herstellers, was ja eigentlich für Erden gedacht ist. Ne? Aber wir wollen mal gucken, inwieweit Reaktionen im mineralischen Substrat gegeben sind. Wir hatten vorher gesehen, die Pflanze ist wunderbar gewachsen ohne den effektiven Mikroorganismen. Dann hat man mal einen kleinen Schluck hier reingegeben ne? und die hat sich gut entwickelt, kräftige Blätter bekommen. Aber jetzt komplett die ganze Wasserlösung dementsprechend mit effektiven Mikroorganismen. Da bin ich echt gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Denn das ist ja auch so eine Theorie. Eigentlich, eigentlich sagt man ja, effektive Mikroorganismen, die brauchen ja was zum Fressen und so. Und mit, mit Salzen können die ja nichts anfangen. Aber nee, tun mach nicht lange lachen. Weiß Bescheid. Theorie und Praxis sind immer grundlegend verschiedene Sachen. So, ich bringe uns jetzt mal eben dieses Pflänzchen noch näher. Ach nö, nicht alles auf einmal. Wir wollen das ja äh, etwas kompakt halten. Ich schleiche mich mal hier durch. Ich schleiche mich mal hier durch und dann geht es jetzt da hinten weiter. Ach nee, wollen wir das hier noch nochmal angucken hier. Ah, Moment. Dann schwenken wir einfach mal hier durch unseren Dschungel durch. Also das ist schon cool, dass das hier, wie gesagt, hier hängen also nur die äh, Beleuchtung von äh, Aquariumpflanzen, ne? keine andere Beleuchtung. Und hier wächst alles drunter. Das ist wirklich alles. Das ist so genial anzusehen. So fantastisch. Ähm, ich brauche allerdings unbedingt mehr Platz. Ich sag's dir doch, das ist so. Also hier kommt auf jeden Fall eine Lampe drunter. Da steht schon mal fest. Denn auch die Monsterer braucht ein bisschen mehr Licht. Die bekommt übrigens ein neues Blatt. Wie gesagt, heute mal ein paar Updates. Ne? 
da vorne kannst du es sehen, ne? da dieser kleine Stängel da, 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 guck mal, das Blatt war vor kurzem, wo ist es denn, ach da, rausgewachsen, ähm, ich vermute, dass sie etwas mehr Dünger haben kann, ja doch, guck, hier kannst du es richtig sehen, ne? hier wird bis 400 bis 500 Mikro Siemens auch gedüngt, äh, auch hier im Untersetzer drin, dass da unten also immer ein bisschen Wasser drin steht. Ich gieße das Wasser allerdings nicht mehr von oben rein, sondern wirklich nur noch im Untersetzer. Wenn die Pflanzen eingewurzelt sind, dann funktioniert das. Sind Pflanzen frisch eingepflanzt, dann sollte man auch von oben gießen, damit ausreichend Feuchtigkeit für die Wurzeln gegeben ist, die dann hereinwachsen müssen. Das sollte man auch so ein bisschen berücksichtigen. So, jetzt rennt er hier rum und quatscht, du hast ja das. Oh, ich brauche unbedingt mehr Platz. Ich sag's dir, dass wenigstens der Kram hier rauskommt, der hier nichts drin zu suchen hat in dem Sinne. Ne? So, die Blätter sind vor kurzem rausgewachsen. Von unserem Kaffee. Guck mal, wie groß die sind. Da ist der Wahnsinn, oder? Boah. So, und jetzt kommen neue wieder. Da, jetzt kommen schon wieder neue Blätter. Und das Schöne ist, sie wächst kompakt. Hier sollte man ja meinen, ne? wenn nicht ausreichend Licht ist, dann schießen die Pflanzen ja. Aber guck mal, wie schön kompakt das Ganze wächst. Das ist so genial. Das sind übrigens noch von den alten Blättern. Die meisten hatte ich ja damals auch abgenommen. Hier, die waren ja alle braun gewesen. Da waren wir noch nicht so weit mit dem, wie das funktioniert. Denn auch Kakao braucht bis zu 1000 Mikrosiemens. Ne? Aber das sieht man schon. Das ist der Burner. Und die Blätter, wenn sie herauswachsen, bitte nicht äh, anpacken, rumknicken oder so. Die sind sehr, sehr, sehr weich und filigran. Und wenn du daran rumfummelt, dann hast du hinterher lauter Knicke drin. Das sieht dann nicht so schön aus. Ne? Auch das Grün, richtig cool, richtig cool. Aber das läuft so genial mit dem Dünger, den wir verwenden. So, dann will ich mal gucken, ob wir die Papaya jetzt irgendwie besser drauf kriegen. Muss ja mal gucken, wie ich das jetzt selber hinbekomme. So, kann man noch was sehen. Ich kann jetzt leider nichts mehr sehen. Ich hoffe, man kann etwas sehen. Das Schöne ist ja bei der Papaya, die wächst hier ja so kompakt heraus. Ne? Sie hat ganz viele Blätter. Könnte man denken, oh, den Wes kommen ganz viele große Blätter. Nein, sie schiebt immer nur ein Blatt. Ne? Und wenn das ausgewachsen ist, dann erst kommt das nächste und wächst dann langsam nach. Trotzdem hier ganz viele Blätter in der Entwicklung sind. Das ist auch ein cooles Phänomen, habe ich auch noch nicht gesehen. Also Papaya, die hat sowieso interessante Wuchseigenschaften. Ne? Du überlegst, dass diese Blätter hier eigentlich mal dort hinten waren, direkt am Stamm und dann werden die Blattstiele einfach länger. Länger, 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 länger und länger. Das ist also echt der Burner. Hä? Papaya im Haus läuft. Achso, da oben die Beleuchtung ist nicht kaputt, äh, der Schalter ist kaputt, der Kippschalter. Ähm, ich habe ja schon neun besorgt, aber ich bin irgendwie... Ich komme zu nächsten Moment. Aber ich denke mal, bis zum Wochenende kriege ich das dann mal gebacken. Aber das ist jetzt schon über Monate oben aus und das Licht ist trotzdem noch ausreichend hier für alle Pflanzen. Ja gut, sie bekommen ja seitlich auch Licht von den anderen. Aber das ist schon eine coole Sache, dass das so einfach ist im Haus. Ne? Also sobald ich mal die Möglichkeit habe, einen neuen Raum einzurichten, weiß ich schon, wie ich die Lampen hinhängen kann. So, dass komplett der ganze Raum ausgeleuchtet ist. Also wirklich alles nutzen kann, die ganze Fläche. Ne? Dann brauchst du, die, die Lampen kannst du auch unter der Decke klatschen. Ne? Nicht so wie da. Ich habe es immer noch nicht. Weiß Bescheid, ne? Ja, in solchen Sachen bin ich schluderig, das ist so. So, unser Kaffeebäumchen wächst und wächst und wächst. Äh, steht auch bei 1000 Mikrosiemens. Hier sind wir dazu übergegangen, nur noch reines Wasser zu verwenden. Äh, Habe ich auf Instagram bei jemandem gesehen, da wuchs die Pflanze wesentlich besser. Und da dachte ich mir, okay, dann machst du das jetzt aus. Vorher hatten wir noch verschnitten mit ein Viertel Leitungswasser. Ne? Und jetzt tatsächlich nur noch reines Wasser. Aber das machen wir jetzt auch komplett bei allen Pflanzen. Bei allen Pflanzen. Es ist so, weil dann bekommen sie mehr Nährstoffe, denn es passt ja mehr an Nährstoffen rein ins Wasser. Ne? Bei den gleichen Werten, die wir dann erzielen, als wenn das Leitungswasser mit dabei ist. Ne? Und von daher wird es voraussichtlich, nein, noch besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen. Ne? <lacht> ist so gegeben. So, Atemoya, die geht auch ab wie eine Rakete. Die steht kontinuierlich bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Man könnte sie mehr düngen, ich mache es aber nicht weil ich da auf der sicheren Seite bin. Ne? Denn sie sieht gut aus, wächst genial, steht nach wie vor im kleinen Topf hier. Und ob ich das jetzt mal so drauf kriege, ne? da, steht im Anstau. Also das läuft richtig gut. Also du siehst schon, das ist voll hier. Es ne? ist einfach voll. Das also ist der Wahnsinn. Aber es macht auch Freude, wenn du hier reinkommst und das siehst. Du fühlst dich wirklich, als hättest du so ein riesen Gewächshaus, eine richtig schöne Oase. Ne? Und wenn du da anfängst zu gucken, das, du kannst hier stundenlang gucken, das kannst du mir glauben. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Immer wieder. So, die Alba, die Drosera Capensis Alba, die muss ich unbedingt mal messen. Hast du nicht gesehen? Sieht momentan nicht so gut aus. Meine, sie befindet sich im Wachstum, ne? aber die Blätter, ich finde sie sehen ein bisschen mickrig aus irgendwie. Auch die Klebetropfen sind nicht so gegeben. Ähm, das heißt, wenn sie heute, ne, heute nicht kommen, jetzt verspreche ich mal nichts und wieder fünf zu lang. Wir werden sie rausnehmen bei gegebener Zeit und dann mal nachmessen und das ganze Neustart voraussichtlich. Denn wir wissen ja, manchmal ist es besser tatsächlich, wenn Pflanzen ganz lang in einem Topf drin sind, dass man sie ab und zu einfach mal rausnimmt, ne, um einen Neustart zu machen. So, dann können wir auch hier nochmal kurz den Topf sehen von der Papaya. Und hier steht also grundsätzlich immer Wasser drin. Ich gieße hier aber von oben. 
weil die Papa ja. Oh, Papa, 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 Mann, Papa, bleib mal ruhig. Sehr viel Wasser braucht. Sehr viel. Ne? Und wenn ich nur in Untersetzer reingieße, reicht das nicht aus. Deswegen gieße ich von oben und den Rest gieße ich dann unten, bis er voll ist. Und das wird jeden Tag einmal tatsächlich gemacht. Also die schluckt echt. Und das funktioniert so genial. Ne? Das kann man fast gar nicht glauben. So, ich freue mich schon auf die Fahrt nachher, auch wenn es für mich anstrengend wird. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Ich werde nach Paderborn fahren und da tatsächlich im äh, Fressnapf gucken. Denn den Laden kenne ich, da habe ich damals auch mal eine Lampe gekauft. Und vor allem möchte ich mal wissen, wie das da jetzt so aussieht. Ich bin ja nur lange Zeit nicht da gewesen, ein paar Jahre. Das würde mich mal interessieren. Vor allem, ich möchte auch gucken, dass ich jetzt technologisch gesehen eine gute neue bekomme, ne? die vielleicht noch äh, relevant besser ist. Obwohl, was willst du noch besser? Es geht ja gar nicht besser. Ne? Es ist tatsächlich so gegeben. Es geht bald gar nicht mehr besser. So, okay, jetzt habe ich so viel gequatscht hier. Ist das okay oder findet ihr das, das war jetzt Banane? War das Banane oder war das cool? Weil so ab und zu mal, denke ich mal, so einen Einblick zu verschaffen, wie es aussieht, ist auch nicht so verkehrt. Ach, guck mal, da steht übrigens unser Cashew-Bäumchen von dem Thomas alias Exotom. Steht also nicht direkt unter der Beleuchtung, da geht es richtig gut. Allerdings muss ich mich allerdings zwischendurch mal drehen, damit sie nicht seitlich wächst. Ne? Ja, also von der Entwicklung her ist das schon richtig cool hier. Das macht so viel Freude. Okay, komm, reicht erstmal hier, ne? Aber ich möchte echt gucken, dass ich den Krimskrams hier rauskriege aus der Ude, damit ich wirklich nur Pflanzenkram hier drin habe. Nicht alles, was dazugehört. Weil das ist schon eine ganze Menge, was sich da ansammelt auf dem Fußboden. Ne? Das muss nie sein. Aber naja, eins nach dem anderen. Okay. Yippie, yippie. Dann schauen wir auch hier nochmal kurz einmal rum, dass man das mal sehen kann. Das ist der Bereich, wo also noch eine Lampe hin muss. Ja, also es ist, ne? Ja. Doch, ganze Menge, ganz, ganze viele, ganze viele, das nimmt also kein Ende hier und es macht so viel Freude. So, das ist noch von heute Morgen hier, da muss ich jetzt erstmal abräumen und dann machen wir gleich weiter. Mal kurz hier rumgeschwenkt, ach die ist so schön, ich liebe sie, ist ohne Scheiß, ich liebe diese Pflanze. Guck mal, sie macht Luftwurzeln hier oben, das ist so genial, ich, oh, das, ich bin so verliebt in diese Blätter, das ist einfach nur fantastisch. Vor allen Dingen bin ich so froh, dass sie jetzt also tatsächlich auch wunderbar wächst. Ne? Das ist so herrlich anzusehen. So, hier dann das andere unter der Maizi LED hier oben. Ähm, da sollten eigentlich nur Pflanzen drunter stehen, die wirklich ganz kräftig Licht brauchen. Ne? Hier steht übrigens die Dattel. Die bekommt ein neues Blatt hier. Guck mal. Sie bekommt ein neues Blatt. Und die ist so genügsam, so genügsam. Ach so, übrigens, wenn wir schon dabei sind, pass mal auf. Hier steht ja die indische Telegrafenpflanze. Ne? Die geht ja schon hier lang da oben rein. Ähm, pass mal auf, ich zeige das mal kurz, wie die da unten steht. Guck dir das mal an. Da. Guck mal, liegen auch ein paar Blätter wieder. Die verliert ständig Blätter. Im Untersetzer. Ohne Witz. Ohne Witz. Ist tatsächlich so. Das sollte man nicht glauben, ne? Das ist aber nur just for fun, weil ich weiß nicht mehr, wohin mit der Pflanze. Ehrlich. Und ähm, ja, ich finde sie zwar schön, aber das ist auch so ein Zicklein. Von daher, hm. Okay, jetzt würde ich sagen, holen wir uns mal die kleinen Papaya ran. Ah, der ist der Burner, ne? Das ist heavy, alter Schwede. Ja, das macht richtig Freude. Das alles, ja, das alles ist natürlich auch ein enormer Aufwand mittlerweile, ne? Ja, aber es macht Freude. Es macht einfach nur Freude. Der Papaya-Wald. Er hat etwas Nährstoffmangel, ist aber nicht ganz so schlimm. Wir werden gleich genauer in die Geschichte hier reingucken, wie das Ganze aussieht. So, die Aussaat war am... Nö, ne, verkehrt rum. Am, 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 am 14.02.2020. Ich habe damals Samen zurückbehalten, weil da sind so viele Samen drin, die kannst du gar nicht alle verbrauchen. Kannst du essen auch, ne? Schön scharf. So, wir haben sie getrocknet, aus dem ganzen Grund. Ich habe sie so liegen lassen hier im Raum, ne? Also in Zebra reingepackt, liegen lassen einfach. Gut hat sich die Kiste. Um mal zu gucken, was da so passiert oder auch nicht. Das heißt, wir werden heute eine Testaussaat machen mit diesen getrockneten Samen. Löcher drin, keine Löcher drin, weiß Bescheid, ne? So, verkehrt rum reingestellt, damit er oben steht. Und dann werden wir jetzt einfach mal eine Testaussaat machen. Mal gucken, ob die Schätzchen tatsächlich auch getrocknet keimfähig sind. Weil das wäre natürlich genial, als wenn das so gegeben wäre. Ne? So, ich nehme jetzt einfach ein paar Samen hier. Die sind jetzt auch nicht wirklich sauber gemacht worden oder so. Die habe ich einfach nur so hier reingeballert. Ne? Ohne sauber machen, ohne alles. Pass mal auf, ich werde einfach mal einen Haufen hier reinstreuen, damit wir... Falls nur mal einer keimen sollte, oder weiß man ja nicht, wenn die älter werden. Das ist aber nur eine Testaussaat. Ich brauche die Pflanzen nicht. Also ich teste einfach mal, ob man sie so zur Aussaat bringen kann, um das einfach zu erfahren, weil mich das jetzt brennend interessiert. So, sie lagen wieder so rum, nicht eingepackt, gar nichts.
So, ein bisschen Substrat oben drauf, damit sie bedeckt sind, die Samen. Und dann werden wir das Ganze anwässern, angießen in dem Sinne. Warte mal, ich sprühe mal eben oben ein bisschen rein, damit mir das nicht wegschwimmt, wenn ich hier reingieße. Und dann gießen wir den Rest rein. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Ob die noch keimfähig sind oder nicht. Ne? Das wäre natürlich genial, wenn das wirklich so wäre. So, wir halten das Ganze auch hier im Anstau. Das heißt, wir gießen so viel Wasser rein, bis der Becher unten voll ist. Das heißt, der oberste Becher im unteren Becher im Wasser mit drin steht. Ne? Deswegen steht das auch höher hier. Das ist ne? Anstau. Weiß Bescheid. Das kann also rein theoretisch bis oben hin voll sein. Aber nicht so viel, dass es überläuft. Ne? So. Okay, das muss ich gleich noch beschriften, mal wieder, nicht vergessen bitte, ne? ansonsten mache ich es dann, wenn ich den Film sehe. Und dann komme ich jetzt zu diesen Schätzchen hier. Vorab werde ich es jetzt einfach mal rausnehmen, habe ich noch einen Untersetzer hier, Moment. Äh, das ist ja nicht so, dass wir keine haben, aber ich muss ja wieder ein paar neue besorgen, das steht schon mal fest. Die Brasilie, die hat nämlich auch noch keinen, die hat einen Kunststoffuntersetzer und das ist immer ein bisschen blöd im Hochheben, weil du brauchst immer zwei Hände. Weil der Kunststoffuntersetzer, wenn du den alleine an einer Seite anpackst, dann kippt dir das um. Ne? Bei diesen Tonuntersetzer an die Kannst du so hochheben, ne? das ist einfacher. Ist tatsächlich so. Man kann sich das Leben auch ein bisschen einfacher machen. Ne? So, dann nehmen wir sie heute zum ersten Mal hier heraus und gucken mal, was wir gleich damit machen. Ich werde auf jeden Fall die Wurzeln hier unten abnehmen. Es wird aber auch Zeit, dass irgendwas an Veränderung stattfinden sollte. Die Wurzeln sehen zwar gut aus, ist jetzt aber kein Riesenwachstum in dem Sinne. Ne? Von daher sicherlich notwendig, da auch jetzt mal einzugreifen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich habe immer bei 400 bis 500 reingegossen. Ne? Und dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, was in der Suppe hier drin ist. Ja, ich würde sagen, das ist okay. Wir sind bei 360. Dürfte ruhig mehr sein, habe ich ja vorhin gesagt. Ne? Ein bisschen Nährstoffmangel kann man erkennen. Also dürfte tatsächlich ein bisschen mehr sein. Ne? 360 haben wir jetzt hier drin. Auch wenn du es jetzt nicht so sehen kannst, ähm, kannst du mir glauben. So, das heißt also, das Ding kommt weg hier. Und da muss ich mir jetzt was Neues überlegen, wie ich da jetzt äh, das Ganze weiter... Mache, aber man sieht schon diesen Algen drin. Die Algen übrigens verbrauchen auch Nährstoffe, ne? deswegen auch der geringe Wert. Weiß Bescheid. Das haben wir ja auch schon gelernt im Laufe der Serie, dass Algen tatsächlich Nährstoffe klauen. So, was machen wir jetzt damit? Ich meine, ich brauche sie ja eigentlich nicht, ne? aber verschenken möchte ich sie auch nicht. Weil ich finde das so genial, dieses Projekt, dass das so... Habe ich noch nicht gesehen, deswegen, darum geht es mir. Ne? Es ist einfach nur cool anzusehen, das ist so fantastisch. Ein Wäldchen, hm? ein Papaya-Wäldchen. Er soll aber nicht rasant wachsen, nicht so... Prächtig, mächtig, wie die Große in dem Sinne. Das heißt, ich muss irgendwann überlegen, dass, es, ähm, dass wir sie klein halten. Das heißt, also das Gefäß, wo sie, wo sie reinkommen, darf nicht größer sein. Eigentlich äh, sollten sie auch darin bleiben, nur müssen besser versorgt werden. Jetzt haben wir dummerweise keinen Docht mit reingebaut damals. Wäre von Vorteil gewesen, aber nur gut, wir wussten ja auch nicht in der Geschichte, wie es damit weitergeht. Das war auch nur eine Testaussage, um mal zu gucken, ob wir in der Lage sind, Papaya zum Keimen zu bringen. Ne? Das war das eigentlich. Sonst bräuchte ich die ja nicht mehr. Aber das ist jetzt so schön geworden, das möchte ich dann ja auch nicht wegtun. Ne? Oh mein Gott, weiß Bescheid. Ähm, ich überlege mal kurz, wie ich das jetzt handhabe, um sie gut kontinuierlich regelmäßig für längere Zeit zu versorgen, ohne eine große Umtopfaktion zu machen. Vielleicht doch, ich weiß noch nicht. Wir sehen es gleich. Okay. Das hier ist übrigens die Litschi, beziehungsweise der Litschi Wald. So, ich habe mir jetzt etwas überlegt. Wir haben ja eigentlich vorhin gesehen, wir hatten ja auch kein Docht hier drin. Gut, da war jetzt nicht viel Wasser, was da unten drin stand. Und ich musste es immer nachfüllen zwischendurch. Also ist das nicht das Problem. Pass mal auf. Dann setzen wir erstmal das Wasser an, das wir brauchen. Wir nehmen ein Liter Osmosewasser bei uns, reines Wasser. Weil mit unserem Leitungswasser ist nicht so schön. Und hier können wir dann gezielt aufdüngen das Ganze. Mit ausreichend Nährstoffen auf... Ja, mal gucken, 500, denke ich mal, sollten wir schon nehmen. So, ein schütteln. So, pass mal auf, was gebe ich jetzt hier rein? 7 hat man, ne? Also 0,7 ungefähr. Wenn es jetzt ein bisschen mehr ist, ist es auch nicht ganz so tragisch. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das mit dem Wäldchen weitergeht. Ne? Ich hoffe, dass die Verhalten weiter wachsen, dass sie sich also gegenseitig bedrängen. Können wir doch irgendwann mal zurückschneiden. Wir sind jetzt bei, ja... Steigt noch ein bisschen. Wie gesagt, die äh, Inhaltsstoffe müssen ja auch erstmal richtig ins Wasser, sich, im Wasser sich lösen. Ne? Von daher, ja, wir kommen tatsächlich auf fast 500. Wir sind jetzt bei 480. Das ist okay. 480 Mikrosiemens. So, dann nehmen wir jetzt, äh, wenn wir an die Seite legen, ein Glas. Tada! Ich habe das Etikett noch nicht abgemacht, weil ich äh, ja, schon auf den Sprung bin, ins Bett. Lass dich kaputt, ne? Apfelrotkohl, super lecker, schmeckt richtig genial. So, wir befüllen das Gefäß jetzt mit der Nährstofflösung. 
Nicht zu viel. Und gucken, dass wir den Pott noch reinkriegen hier. Er passt nämlich schön da rein. Ist schön, wenn man ganz viele Gläser im Haus hat. Ne? Da kannst du immer auf Suche gehen und dir was Passendes suchen. So, jetzt gießen wir hier allerdings so viel rein, dass der Topf im Wasser steht. Das war ja vorher auch so gegeben. Ne? Und das hat ja wunderbar funktioniert. Ein kleines bisschen geht noch. Und dann können die Wurzeln hier reinwachsen. Und wenn die Wurzeln erstmal reingewachsen sind, dann wird das natürlich einfacher, ne? weil die Pflanze sich dann ja auch, und die Pflanzen, der Wald, sich auch von unten mit den Wurzeln versorgt. Ne? Also brauchen wir rein theoretisch gar keinen Docht. Weißt Bescheid? Ne? Ist so. Ist so gegeben. So, ich würde sagen, kommen wir jetzt auch zum Schluss. Lang genug geworden, der Film, denke ich mal. Ähm ich sagte, das ist aufregend hier. Das ist so eine coole Sache. Wenn du schon ganz viele Sachen gemacht hast, ne, und dann wird es immer einfacher. Es wird einfacher und einfacher und einfacher. Und das ist so genial. So, jetzt steht der Pott hier im Wasser, in der Nährstofflösung. Die Pflanzen können sich direkt versorgen und werden auch hier hineinwachsen. Dann können wir das Ganze auch beobachten, wie das aussieht. Und das ist eine richtig coole Sache. Ne? Geht tatsächlich auch so. Ne? Nicht mal alle Gläser wegschmeißen gleich in die Recycling bringen, sondern erstmal ein paar sammeln, wer weiß, was man alles so gebrauchen kann. Aber das ist so, ne? du sammelst, 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 aber nicht zu viel sammeln, ne? sonst äh, sieht es ja irgendwann aus wie bei mir. Ähm, sonst sieht es irgendwie aus bei mir. Pass mal auf, jetzt habe ich, äh, was wollte ich denn jetzt noch zeigen? Ähm, ist schon wieder weg, egal. So, äh, wie gesagt, ich bin auf dem Sprung, ich muss gleich los. Und von daher würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald, hier aus dem Reich der Pflanze. Und nicht vergessen, heute Morgen um 6 Uhr kam der erste Film für heute on damit wir das ne, verinnerlichen. Und jetzt 14 Uhr. Natürlich ist es eine andere Zeit, aber 14 Uhr dementsprechend morgen, beziehungsweise jetzt in dem Sinne dann, äh, ist dieser On gegangen. Also ich finde das schon eine coole Sache, dass wir zusammenhängend jetzt nicht ganz so viele Pflanzen mehr in einem Film haben, sondern die eine oder andere, weil den einen interessiert Papa ja vielleicht überhaupt gar nicht. Ne? Dann denkt sich, was soll ich denn damit? Ich möchte ich gar nicht gucken. Ne? Ich möchte lieber äh, Mango gucken oder Avocado oder, oder, oder. Es gibt so viel zu entdecken hier im Reich der Pflanzen, im Dschungel. Es ist tatsächlich zu einem Dschungel geworden, das Ganze. Und das macht so viel Freude. Das ist auch du erlebst jeden Tag neue Sachen. Ehrlich, jeden Tag. Das ist so schön. Ah, da geht mein Herz richtig bei auf. Glaubst du das? Und vor allem, dass man nicht mal alles wegschmeißt. Auch, schmeißt, ne? auch wie die indische Telegrafenpflanze hier. Sie steht nach wie vor hier einfach im Untersetzer. Das glaubt mir auch kein Mensch. Aber es ist tatsächlich so. Ne? Man kann Pflanzen auf andere Art und Weise... Äh, ich pflegen in dem Sinne, ne? es gibt nicht nur eine Variante, sondern es gibt ganz so viele Varianten und das ist jetzt eine davon. Und da bin ich mal gespannt, wie der Wald sich jetzt entwickelt. Ich lasse das Bild jetzt so stehen, würde ich sagen. Dann blende ich noch ein paar andere Sachen ein, Videos von älteren, ältere Videos oder wie auch immer, Playlisten, wo ihr mal gerne reinschnüffeln könnt, denn es gibt sehr viel zu entdecken hier im Pflanzenkanal. Das ist so schön, das macht so viel Spaß. Ne? Und jetzt haben wir auch gesehen, obwohl wir mal 400 bis 500 Mikrosegel uns reingegeben haben, dass tatsächlich der Wert viel niedriger war, bedingt dadurch, dass die Algen sich dadurch auch ernährt haben. Oder davon, nicht dadurch, sondern davon ernährt haben. Ne? Oh Mann, die Brasil. Und oh, das ist so eine schöne Skandens Brasil. Ja, das ne, 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 den nächsten Tag auf jeden Fall, das, da gehe ich, das gehe ich von aus, dass ich das mache, weil ich habe schon seit ein paar Tagen im Kopf, das zu machen. Von daher werden wir ein paar hübsche Stecklinge davon machen und das Ganze auch in ein kleineres Gefäß dann später pflanzen um sie auch versuchen, gedrungen wachsen zu lassen. Ne? Mal gucken, ob uns das gelingt. Aber wie gesagt, heute fahre ich erstmal nach Paderborn. Nee, gar nicht wahr. Nee, meine Frau hat gerade woanders geguckt. Wir fahren doch woanders hin. Minden, glaube ich. Ich glaube, in Minden irgendwo ist so ein Aquaristik, also so ein Zooshop, Aquaristikshop. Mal sehen. Sehen wir dann später, was ich dann tatsächlich geholt habe. Ach so, geholt. Ich habe noch ein Päckchen bekommen. Oh nee, das schaffen wir heute nicht mehr. Machen wir dann morgen auf jeden Fall. Okay. Jibi, ja, yeah, yeah.